درود بر شما که از تهران تا واشنگتن به تماشای افاق نشستید سیامک دهخانپور هستم در سشنبه سوم مرداد 24 جویه دیدار امروز نمایندگان ایران و پنج به علاوه یک در استانبول با هدف یافتن مبنای مشترکی برای دور جدیدی از مذاکرات بین المللی درباره فعالیت های هسته ای ایران این دیدار بین هلگا شمید معاون کتر نشتون و علی باقری معاون سعید جلیلی مذاکره کننده هسته ای ایران برگزار می شود پس از مذاکرات امروز درباره احتمال دیداری در آینده در سطح سیاسی تصمیم گرفته خواهد شد امیدواریم در این نشست دیدگاه های طرف این به هم نزدیک شود. رامین مهمان پرست سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید اگر این مذاکرات به نتیجه مشخصی برسد که هم در یک دوره زمانی نگرانی های طرف مقابل برطرف شود و هم حقوق ما کاملا به رسمیت شناخته شود بهترین شکل حل مسئله خواهد بود و امیدواریم مذاکرات به همین شکل دنبال شود. ایران درگیر جنگی علنی با اسرائیل است گفته های شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل با اشاره به آنچه که او شواهد محکم حاکی از نقش حزب الله و ایران در ترور شهروندان اسرائیلی در بلغارستان عنوان کرد مذاکره کنندگان عضو گروه پنج به علاوه یک میگویند از ایران میخواهند غنیسازی اورانیوم در سطح 20 درصد را متوقف کند و سوختی را که تاکنون غنیسازی کرده از کشور خارج کند پنج به علاوه یک همچنین خواستار بسته شدن تأسیسات فردو است ایران از امضا کنندگان معاهده منع گسترش جنگ افزار هسته ای NPT تاکید دارد که جامعه بین الملل باید حق تهران برای غنیسازی اورانیوم را به رسمیت بشناسد، تحریم های اعمال شده را بردارد و یک توافق نامی امنیت منطقه ای امضا کند. کنت والس یکی از تئوریسین های بلندپایه روابط بین الملل در مقاله بحث پرانگیز در نشریه امور خارجی که واکنش های گسترده ای رو به دنبال داشته است میگوید سیاست مداران غربی مدعی بدترین گزینه پیش رو دستیابی ایران به بمب اتم است در حالی که به اعتقاد والس این بهترین گزینه است زیرا موازنه قدرت و ثبات را به خاورمیانه باز میگرداند اشاره او به ذراتخانه اتمی اسرائیل در خاورمیانه است که اسرائیل هیچگاه رسما آن رو نپذیرفته است کنت بالد سه گزینه را پیش رو میگذارد یک اینکه تحریم ها هر چه شدیدتر شود آسیب پذیری ایران بیشتر خواهد شد و انگیزه قوی تری برای دستیابی به قابلیت بازدارندگی اتمی خواهد داشت دو اینکه ایران الگوی ژاپن را دنبال کند و ضمن برخورداری از قابلیت تولید بمب اتم در فرصتی بسیار کوتاه به آن دست نزند اما این امر نگرانی اسرائیل را برطرف نخواهد کرد گزینه سوم هم ادامه مناقشه فعلی و نهایتا دست زدن ایران به آزمایش اتمی است که به گفته کنت باز به کاهش عدم تعادل قدرت نظامی در خاورمیانه می انجامد از شما پرسیدیم مهمترین پیامد دسترسی ایران به جنگ افزار اتمی چیست همطور که ببینید کاربران فیسبوک و افاق تا این لحظه گزینه جسورتر شدن هژمونی که رژیم رو انتخاب کردن گزینه های دیگر کاهش تنش ناشی از موازنه قدرت با اسرائیل رقابت تسلیحات هسته‌ای در منطقه ارسال مواد اتمی به تروریست ها سقوط پیمان NPT حمله نظامی به ایران این گزینه که تا این لحظه اکثریت کاربران فیسبوک افق انتخاب کردن این هست که مهمترین پیامد دسترسی ایران به جنگ افزار اتمی جسورتر شدن رژیم هست در سیاست های منطقهش در هژمونی بر منطقه نگاهی بیندازیم در هفت پرده به مناقشه اتمی ایران با جامعه جهانی روزنامه کریستیان ساینس مانیتور روسیه نگران دستیابی ایران به بمب اتمی است ما می‌خوایم بگیم ما دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم و اقتدار را در سلاح هسته‌ای نمی‌دانیم و اقتدار متکیه به صلاح هسته ای را می توانیم بشکنیم و انشالله این ملت این کار را خواهد کرد
یانگ جیچی وزیر امور خارجه چین پکن با دستیابی ایران به سلاح اتمی مخالف است اما در عین حال خواهان زمان بیشتری برای گفتگوهای پنج به علاوه یک با ایران می باشد البته من همینجا بگم ما سلاح اتمی نداریم سلاح اتمی هم نخواهیم ساخت اما در مقابل تهاجم دشمنان چه آمریکا و چه رژیم صهیونیستی برای دفاع از خودمان در همون سطحی که دشمن حمله کند به اونا حمله خواهیم کرد کمیسیون صنایع مجلس به دنبال طرحی برای اتمی کردن سوخت کشتی های ایرانی حسین گروسی یکی از اعضای این کمیسیون تولید سوخت اتمی نیازمند همکاری وزارتخانه های نفت، دفاع و نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت است. هشدار لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا به ایران با سرمایه گذاری بر روی قابلیت ها و امکانات ما قادریم هر گونه تلاش ایران برای توقف کشت ایرانی در خلیج فارس را شکست دهیم. فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران می تواند برای سوخت اتمی کشتی ها و زیر دریایی ها اورانیوم را بیش از 20 درصد غنی سازی کند اما فعلا برای آن برنامه ای ندارد شب افق آقای دکتر کنت والت استاد علوم سیاسی دانشگاه کلمبیا و برکلی تئوریسین نظریه رالیسم نو در روابط بین الملل نویسنده مقاله چرا ایران باید به بمب اتم دست یابد آقای دیوید آلبرایت فیزیکدان و مدیر مؤسسه علوم و امنیت بین الملل جول روبن مدیر بخش سیاسی مؤسسه پلاشرز در واشنگتن آقای دکتر محمد سهیمی استاد و مدیر گروه مهندسی شیمی دانشگاه کالیفرنیا جنوبی و دکتر علی واعظ تحلیلگر ارشد امور ایران در گروه بین المللی بحران از استودیوی سیدی آمریکا در نیویورک درود به همه شما به افق خوش آمدید پیدا نظر دکتر والتس رو در این باره که آیا ایران زیر فشارهای بین المللی تنها به دنبال قابلیت تولید بمب اتم خواهد بود یا دست به آزمایش اتمی خواهد زد پرسیدیم فکر نمی کنم ایران باور داشته باشد که با برخورداری از توانایی ساخت بمب اتم و ماندن در آن مرحله اعتبار و امتیازی که از خواهد کرد آنها بی تردید برای تحکیم موقعیتشان دست به تولید بمب خواهند زد شرایط اسرائیل به گونه یک و بی همتاست به طور معمول یک قدرت هستهی موجب پیدایش یک قدرت اتمی دیگر می شود این الگویی کاملا اثبات شده است اسرائیل این الگو را نقص کرده و تنها قدرت هستهی خواهر میانه است من معتقدم اسرائیل از بیستوباتی در منطقه استفاده کرد و به تأسیسات هسته ای عراق در 1981 و سوریه در سال 2007 حمله کرد. ایران پس از سالهای مدید تعادل را ایجاد می کند. وقتی عدم موازنه ی قوا پدید می آید نیروهای مسلط معمولا در بیشتر مواقع از قدرت سوء استفاده می کنند. اتحاد جماهیر شوروی و اروپای شرقی و ایالات متحده و آمریکای لاتین و آمریکای مرکزی نمونه های این امر از قرن 19 هم به این سو هستند. مثال های بسیار زیاد دیگری هم هست. من معتقدم ایران وقتی به بمب اتم دست پیدا کند رفتاری معقول و محتاطانه خواهد داشت. هیچ کس به دلایلی روشن هرگز به منافع حیاتی آشکار یک قدرت اتمی حمله نکرده است این کار بسیار خطرناکی است من انتظار ندارم این الگو که از آغاز اصر اتم برقرار بوده است تغییر کند 
خب آقای آلبرایت خوش آمدید به برنامه ما ابتدا قبل از اینکه وارد بحث مقاله آقای بالت بشیم دوست دارم بپرسم که مسیری که مذاکرات تعیین می‌کنه چطور می‌بینید امروز برای چندمین بار هست که ایرانیان با پنج و علاوه یک ملاقات می‌کنن اونجوری که در استانبول می‌گذره به نظر شما چگونه پیش میره نقشی که آقای علی باقری و هلگا اشمیت بازی می‌کنن انتظار زیادی وجود نداره این مذاکرات که مذاکرات کارشناسی گفته شده برای اینه که مذاکرات ایران و پنج به علاوه یک ادامه پیدا بکنه صرف ادامه این اعتماد مثبت بوده ولی این که بتواند به نتیجه مثبت و اصولی برسه چندان امیدی نبوده این مقاله که والت مطرح میکنه سه گزینه رو پیش رو گذاشته ابتدای برنامه هم توضیح دادم و در یک گزینه جای مشخصا صحبت از این میکنه که اگر ایران به بمب اتم دست بزنه و آزمایش اتمی دست بزنه موازنه قدرت منطقی در قبال اسرائیل ایجاد خواهد ایجاد خواهد شد و تنش منطقی کم خواهد شد واکنش شما چه هست به اونچه که ایشون مطرح میکنه خبر میانه بسیار پیشی دست وضعیتش مثل دوره جنگ سرد نیست وضعیت به شکلی که بین روس روسی سابق اتحاد جمال شبه آمریکا بود نیست اکنون ما روسیه رو داریم اسرائیل رو داریم مسائل مختلف رو در منطقه داریم و اینکه کشورهای مختلف بخوان که وارد بازی بشن و این ذاتن تنشزا خواهد بود خب اتفاق در همین ارتباط نظر آقای والت رو پرسیدیم که آیا دستیابی ایران به بمب اتم به رقابت تسلیحاتی در منطقه منجر خواهد شد و اون چه که کشورها ادعا میکنن که به این سمت خواهد رفت پاسخ کنت والت رو با هم بشنویم من به صداقت کشورهای همسایه ایران در آنچه میگویند معتقدم اما باور ندارم به آن عمل میکنند و به دنبال ایران رقابت تسلیحاتی هسته ای منطقه ای خواهد گرفت چه کسی در پی ساخت جنگ افزار هسته ای خواهد رفت؟ عربستان سعودی؟ وقتی زمان تصمیم گیری برسد سعودی ها ترجیح می دهند به آمریکا اتکا کنند تا هزینه های مادی و سیاسی تبدیل شدن به یک قدرت هسته ای را متحمل شوند من نمی گویم آنها تسلیم خواهند شد بلکه آنها از صبات برقرار شده رضایت خواهند داشت. ایران توان آغاز جنگ علیه آمریکا را ندارد در واقع هیچ کس نمی تواند با جنگ افزار هسته ای دست به جنگ بزند به محض انفجار بمب اتم کسی نمی داند بعد از آن چه خواهد شد نخستین انفجار اگر هرگز از سر عصبیت اتفاق بیفتد بلافاصله تعلق را حاکم خواهد کرد و همه عقب خواهند کشید در بحران موشکی کوبا هم طرفین دیدند چه عاقبتی در انتظارشان خواهد بود و هر دو عقب نشستند حتی تصور جنگ هسته ای وحشتناک است این شرایطی است که هفتاد سال غالب بوده و دلیلی نمی بینم که تغییر کند اگر باید بشنم به مکان شما رو دیدید که آقای والت میگه که این لزومن به مسابقه تسلیحات منطقی منجر نخواهد شد سال هاست که این اتفاق نیفتد و این کشورها به دنبال برنامه اتمی نرفتن نگرانی از این که ایران به سلاح اتمی دست یابد وجود دارد عربستان سعودی در این زمین واکنش نشون داد ما نمیدونیم که مصری ها چه تونه عمل خواهند کرد اما بسیاری در مصر متقدند میتوانند در مقابل میتوانند تحمل کنند اسرائیل اتمی رو ولی نمیتوانند ایران اتمی رو تحمل کنند به همین دلت ما شاهد این هستیم که میتوانند مسابقه اتمی در گیرد اگر یا به صلاحت اون دست بیابد و بسیار از اینها قابل پیشگیری نیست اکنون اسرائیل برای مدت زیادی است که صلاح اتمی داشته و این نشتی منفی داشته برای خواهر میانه و اگر کشورهای بیشتری علاوه بر اسرائیل داشته باشن کما که ما دیدیم سوری و عراق و الجزایر پیشتر این کار رو کرده بودن تلاش رو کرده بودن اگر این تلاش رو ادام پیدا کنه ما میبینیم که نتایج منفی بیشتری خواهد داشت و در این راستا تلاش های ایران میتونه که شدت ببخشه به این مسابقه تسلیحاتی خب در مورد مصر صحبت کردید با جول روبن مبلیر بخش سیاسی پاشر صحبت کردیم ایشون میگه که در بعضی از کشورها به دنبال بهار عرب به احتمال این رقابت تسلیحاتی بسیار کم شده بشنویم نظر آقای روبن رو فکر نمی کنیم که ظهور یک کشور جدید مسلح به جنگ افزار هستهی در راستای مساله جهان باشد 
این وجود حتی اگر ایران به جنگ افزار هستهی دست پیدا کند، معلوم نیست کشورهایی مثل مصر، ترکیه یا عربستان سعودی که قبلا در مورد واکنش به این امر و راه اندازی برنامه تسلیحات هستهی ادعاهایی مطرح کرده اند هم بتوانند به آن دست پیدا کنند. این کشورها در حال حاضر با تحولات و تغییرات جدی در داخل مواجه هستند. به عنوان نمونه مصر در حال حاضر بیشتر نگران اوضاع اقتصادی و سیاسیش است و داشتن سلاح هستهی به احتمال زیاد پایین ترین اولویت آن کشور است. اما چون ایران پتانسیل این را دارد که یک تهدید هسته‌ای برای این کشورها در منطقه باشد، رسیدن به یک توافق دیپلماتیک مبتنی بر اینکه ایران به سمت سلاح هسته‌ای حرکت نکند، لازم به نظر می‌رسد. البرت بشنیم با کنه شما رو که مسائل منطقه خاورمیانه و بهار عرب و عرب سپرینگز که میگن ممکنه شرایط رو تغییر بده. بله، مصر ممکن است که در وضعیتی نباشد که بخواهد به صلاحات رو دست پیدا کند ولی متاسفانه ایران تلاش های ایران برای رسیدن به سلاح اتمی به 1984 برمی گردد و سال هاست که در تلاش بوده و باید توجه داشت که این روند بسیار طولانی است ممکن است مثل در پنج سال و ده سال آینده این کار نکنه ولی در دراز مدت میتواند که این مسیر رو تیبا کند خواهر میان وضعیت بسیار دشواری دارد و ما باید نگران اتفاق ها در دراز مدت باشیم مسائل مربوط به ثبات و امنیت در دراز مدت در خبر میانه بحث اسرائیلی که مطرح کردید همطور که شرکت اسرائیل ده هاست بحث بر سر این هست که نوکلیر آرسنالی داره یک ذرات خانه اتمی داره که ابت خود اسرائیلی ها چه موقع این رو رسما تایید نکردن ولی آیا ادامه این وضعیت به نظر شما امکان پذیر هم که اشاره کردید کشورهای متعددی گفتید لیبی سوریه عراق اینها به دنبال برنامه اتمی بودند و خود اسرائیل حمله کرد و بعضی از این موارد رو در مشخصا در مورد سوریه و عراق منهدم کرد چقدر ادامه این وضعیت تحمل پذیر بعد از چندین دهه که اسرائیل به عنوان قدرت اتمی در منطقه خاورمیانه است بسیاری از تلاش ها برای رسیدن به سلاح اتمی ما داریم و وجود اسرائیل اتمی باعث شده کشوری دیگه بخوان به سلاح اتمی برسند و در دراز مدت این سبات وضعیت با سبات نیست ما اگر وضعیت کنین را کنترل کنیم وضعیت عراق رو وضعیت ایران رو بعدن میشه در خصوص پاکسازی خاورمیان از سلاح اتمی تصمیم گرفته تلاش کرد نمیشه در آن واحد همه کارها رو با هم انجام داد ولی من نمیتونم تصور کنم که اسرائیل برای مدت خیلی طولانی و دراز مدتی سلاح های اتمی خود رو حفظ بکند و اگر مسئله ایران ران رو فعلا بررسی کنیم می توان در آینده مسئله اسرائیل رو بررسی کنیم مسئله ای که هست آن است که اگر ایران کنترل شود بعدا کنترل تسلیحاتی اسرائیل راحت تر خواهد بود به مذاکرات برگردیم با آقای روبن که صحبت می کردیم ایشون اشاره کرده بود که ایران و آمریکا و پنج برلاوی یک تا حدود زیادی با هم دیگه بر سر اصول بر سر مسائل عمده توافق دارن مسئله نحوه تقدم و تأخر این که چطور این مسائل در واقع این توافق انجام بشه ایران گام اول برداره یا پنج برلاوی که آمریکا بردارن فکر می کنید مسئله اینجاست با توجه به ایشون تاکید هم میکنه که تا انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر در آمریکا اتفاق خاصی نخواهد افتاد بله من فکر نمی کنم که در این دوره چند را امیدی باشد به مذاکرات تا زمان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و وضعیت سیاسی ایران هم بهتر نیست اکنون باید متظر شد که این تحولات سیاسی چه می گذارد ولی مثلا بسیاری از جمله دولت آمریکا ایران می تواند اقدامات مثبتی انجام بدهد از جمله اینکه ازان کند که در تلاش بوده که به اصلاح اتمی دست بیابد جامعه بین الملل شواهد و مدارک زیادی دارد که ایران در تلاش بوده برای اینکه به اصلاح اتمی دست پیدا بکند و ممکن است که این کار را ادامه داده اگر ایران بیاد و بپذیره که تلاش های در این زمینه داشته می 
بتواند اقدام بسیار مثبتی باشد و کمک کند به مذاکرات مثلا این است که مقام های ایرانی مطلقا نپذیرفتن هیچ کدوم از اظهارات بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی رو و مشکل ایجاد کردند در بازرسی اونها و این نکته منفی بوده در روند مذاکرات خب میفهمید ایران همکاری نکرده در طول این سالها ولی خط قرمز هم در طول این سالها تغییر کرده تو دو بحث بر سمو که اصلا غنی سازی انجام نشه بعد الان بر سر از که چه میزانی و چه درصدی از غنی سازی رو بپذیرن آیا در این وضعیتی که الان مذاکرات انجام میشه امکانی وجود داره که ایران رو مجاب کرد که کلا غنی سازی اورانیوم رو متوقف بکنه من فکر میکنم در این معامله که بین ایران و جامعه بین الملل هست تلاش هایی بوده و هر دو طرف میتوانند به توافقی برسند در خصوص قنیسازی و سانتفیوش ها البته اتفاق های قبل از اون باید بیفته به طور خاص وضعیت ایالات متحده و عمل کرده امریکا و اروپا ولی عملی هست نکته ای که هست اینه که اگر امریکا بخواد به صلاح اتمی دست پیدا بکند این طور عمل کرده که قدم به قدم عمل کنه تا به جای برسه که در این محلی بتونه فورا به سلاحتون برسه اگر که 20 درصد برای قنیسازی 20 درصد تلاش کرده باید توجه داشت که این مرحله بسیار مهمی هست برای تولید سلاح اتمی و البته مسیر طولانی باقی موده ولی به هر حال نگران ها وجود داره و اکنون مسئله زیدلیه های اتمی رو مقام های ایرانی ترک کردن و این مسئله هست که باعث میشه که لازم باشه که قنیسازی رو افزایش بدن و به نزدیک 90 درصد برسنن ایرانی ها قدم به قدم پیش رفتن و همینطور قنیسازی رو افزایش دادن و بیشتر از پیش افزایش دادن و به مرحله ای رسیدن که میتونن تصمیم گیری ها رو به سمتی ببرن که قنی سازی در جایی برسه که سلاح اتمی تولید بشه پیشتر صحبت از این بود که به تا 20 درصد پیشتر, پیشتر نخواهند و فکرون از زیر دریای های اتمی صحبت میکنن و این مستظم قنی سازی بیشتر از درصد هست و این یک خیال پردازی هست به نظر نمیسی که ایران بتونه به این توانایی برسه و هدف بیشتر شد قنی سازی اورانیوم باشه فراتر رفتن از 20 درصد ولی باید دید که حالا ایران چی کار میخواد بکنه به نظر میرسه که هدف نهایی پشت پرده رسیدن به سلاح اتمی و قنی سازی در راستای رسیدن به سلاح اتمی صحبت از نگرانی ها کردید مسئله پارچین از مسئله بود که خود شما مؤسسه شما تصاویر و گزارش های متعددی منتشر کرد جزء اولین مؤسساتی بود که به این مسئله توجه داشت و ابراز نگرانی میکرد بحث زیادی هست از خود شما از مؤسساتون انتقاد کردن که ادعایی که کردید که اون تو اتفاقاتی داره میفته آزمایش های اتمی انجام شده و اینکه ایران در پی شستشوی آثار این مواد رادیواکتیو آزمایش اتمی هستش مقدار اقراق‌آمیز و بعضی گفتید اینها رو میخوان با شستشو در واقع پاک بکنن جواب شما چه هست اون منتقدین بله یک نکته این است که آجانس بین و ملدی انرژی اتمی خواسته که از پارچی ملاقات کنه اطلاعاتی که کسب شده آن است که ممکن است که در اونجا آزمایش های ایران انجام داره باشه و آزمایش هایی که در راستای تولید سلاح اتمی بوده آجانس خواسته که بازرسی کنه و ایران موافقت نکرده این نکته اول هست آنچه که باعث شگفتی ما شد باید توجه داشت که آجانس به طور قانونی میتونه بره پارچی و اگر ایران بگه نه آجانس آجانس میتواند در خصوص برمی اتمی ایران تحقیق کنه و اگر شک کنه در خصوص یک جا مثل پارچی میتواند که از اونجا بازرسی کند تا به هر حال با قانه به شاجانس و باید بفهمه که آیا در تمامی مسائل آجانس رو در جریان گذاشته یا نه و از در این راستا میتونه که از پارچین هم بازدید کنه آنچه که باز شگفتی ما شد آن است که بعد از آن که آجانس خواست که بره پارچین ما شاهد تغییراتی ساختمان سازی و خراب, خراب کردن ساختمان در پارچین بودیم برای سالها ما شاهد اتفاقی در داخل پارچین نبودیم ولی اکس ها نشون داد که بعد از اینکه آجانس خواست بره پارچین مقام های ایرانی تغییراتی در داخل پارچین قرار دادن ایجاد کردن در پارچین پیشتر هم مقام های ایرانی کار رو کرده بودن در لرمیزان شیان سیلی از ساختمان ها رو خراب کرده بودن و پاکسازی کرده بودن بعد از این که آجانس در مورد لبیزان شیان صحبت کرده بود به همین علت ما شاهد این موضوع بودیم و اکنون به همون علت ما نگرانی های در مورد پارچین داریم و این باعث میشه 
که آژانس نتونه و بازرسان آژانس نتونن در خصوص فعالیت های اتمی ایران در پارشین تحقیقات لازم رو بکنن و کالا الکتریک سوال بود کالا الکتریک در خصوص غنیسازی وقتی ایران صحبت کرد در مورد غنیسازی یک سری از تحسیصات در مورد یک سری از تحسیصات از جمله کالا الکتریک صحبت نکرد این تحسیصات در ایران هست گفتن که یک کارخونه ساعت سازی و اهمیت ندارد ولی مقام های آجانس تحکیب کردن که یک از تحسیصات بسیار مهم در خصوص تلاش های اتمی ایران هست و ما بعد از اون باز هم شاید بودیم که کالا الکتریک رو ساختمان هاش رو پاکسازی کردن و تغییرات ایجاد کردن این دقیقا بعد از اون بود که باز رسان آژانس اظهار شک کرده بودن در خصوص این تحسیصات و بعد از این که فشار های بین المللی و آژانس افزایش پیدا کرد ما دیدیم که در یه جاهای آژانس تونست اورانیوم باقنای بالا پیدا بکند و بعد از اون آژانس بعد از اون مقام هایی را مجبور شدن که از آن کنن به اطلاعات غنی سازی شد. این نکته اول با لویزان شیان شروع شد و پاکسازی لویزان شیان ما شاهده این بودیم که کل ساختمان های لویزان شیان رو خراب کردن در خصوص کال الکتریک پاکسازی هایی کردن ولی در لویزان شیان تمام ساختمان ها رو خراب کردن باید توجه داشت که بازرسان آزجانس به هر حال احتیاج به شواهدی دارن و باید که این شواهد رو از جاهایی مثل لویزان شیان یا کال الکتریک جایی دیگه تمین کنن دولت اوباما در این وضعیتی که شدید این تحریم ها رو اعمال کرده و در این حال مذاکرات همچنان صحبت هست ادامه داره به هر کیفیتی که هست چه گزینه های دیگه به نظر شما با این تصویری که الان منعکس کردید اشاره کردید که ایران داره پنهان کاری میکنه چه گزینه های دیگری آمریکا و غرب دارن در جامعه جهانی پنج بلاوی در مقابل ایران دارن متاسفانه تحریم ها افزایش پیدا خواهد کرد نمایندگان آمریکایی تلاش های زیادی می کنند برای افزایش تحریم ها و قانون های جدیدی و لوایه جدید رو پیشنهاد کردن برای افزایش فشار علیه جمهوری اسلامی در اقتصاد ایران تصویر منفی خواهد گذاشت این تحریم ها متاسفانه اقتصاد ایران رو ضعیف خواهد کرد و بر مردم ایران تاثیر خواهد گذاشت اپوزیشن ایران کسانی که نگران وضعیت سیاسی ایران هستن باید شروع کنم و در خصوص اهمیت برنامه اتمی ایران و ارزش این برنامه سوال کنم و بگن که آیا واقعا ارزش داره به درد میخوره چقدر اقتصاد ما تاثیر میذاره چطور ما میتونیم که ی اورانیوم بکنیم یا اینکه بریم از خارج این اورانیوم رو به طور بهتر و اقتصادی تر تهیه کنیم از صحبت از زیر دریای اتمی می‌کنه ما هم ایران چیزی هست که می‌توان به راحتی این سوال بود و اینکه بگیم که واقعا نباید ما به این مسیر بریم کارهایی بکنیم که به ضرر اقتصاد ما خواهد بود به طور خاص در تلاش‌های در راستای تولید بمب اتم آخرین سوال من آقای آلبرتی این است که تمام بحثی که مطرح کردیم بحث فشار تحریم‌ها و مسائل اقتصادی که برای مردم ایران تحمیل میکنن چقدر تو این فاکتورها مسئله خاست مردم ایران چون که به عنوان قرور ملی ایران برای داشتن برنامه اتمی به نظر شما مطرح بوده و در نظر کارشناسان و سیاست گذاران گذاشته شده گنجانده شده در دیدگاه اونها مسئله مسائل ملی مهم است ولی باید فراتر بریم از این مسئله قرور ملی فراتر بریم ایران باید شفاف سازی بکند این چیزی بوده که جامعه بین الملل و بازرسان آژانس بین الملل اتمی خواستن این چیزی نبوده که ایران تأمین کند نظر آژانس رو من معتقدم که قرور ملی وجود دارد ولی نکته اصلی که وجود دارد قلب مسئله و بحران نگرانی های جامعه بین الملل هست و اینکه غرب چطور در مقابل برنامه اتم ایران عمل خواهد کرد. آقای دیوید آلبرایت تشکر می‌کنم از حضور شما سپاسگزارم. دیوید آلبرایت بود مدیر و بنیانگذار مؤسسه علوم و امنیت بین الملل. بخش دیگری از صحبت‌های جول روبن رو درباره مذاکرات هستی با ایران بشنویم و گفتگو رو با آقای دکتر سهمی و آقای دکتر باعث دنبال می‌کنیم. These talks are going to be at a level that is is somewhat technical, but also with an eye towards the political. این دور از گفتگوها قرار است فنی باشد، اما با نگاه به زوایای سیاسی برای تصمیم گیری های آتی. 
بنابراین این مذاکرات می تواند به سرساز هر گونه توافق احتمالی باشد. تضاد جالب در اینجاست که هر دو طرف هم گروه پنج به علاوه یک و هم ایران درباره نکات مشابهی بحث می کنند. اما بر سر چگونگی پیش برده آن توافقی ندارند. بنابراین بحث کلیدی در این مذاکرات در کوتاه مدت دستیابی به نوعی توافق برای اعتماد سازی است. ما در واقع در موقعیت بسیار استثنایی هستیم که همه طرف های درگیر روسیه، چین، غرب و ایران از زاویه منافع خودشان در جهت حفظ روند گفتگو و دیپلماسی به آن می نگرند. ایرانی ها امیدی به کاهش حجم تحریم ها ندارند. آمریکایی ها و غرب هم امیدی ندارند که ایران برنامه هستهیش را متوقف کند. اما آنها این نکته را خوب می دانند که قنیسازی برای ایران چه ارمغانی خواهد داشت. هر دو طرف می دانند که طرف مقابل کجای کار است. آنها به گفتگوها به عنوان راهی برای حفظ آرامش نگاه می کنند. اما در این حال توقعی هم ندارند که به نتیجه درخور توجهی دست پیدا کنند. تنز ماجرا در اینجاست که با وجود اینکه همه طرف ها بر سر میز مذاکره حاضر هستند و تمایل به گفتگو دارند اما به خوبی می دانند که تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به هیچ راه حل درست و حسابی نخواهند رسید. آقای دکتر سهیمی درود دوباره به شما بشنویم واکنش شما رو ابتدا در مورد مسیری که مذاکرات داره تعیین میکنه اون چه که امروز در استانبول میگذره و بعد به مقاله کنت والز میپردازیم ببینید آقای دهقانپور اول اجازه بدید یک انتقاد دوستانه از شما و برنامه شما بکنم آه. به نظر من این کار بسیار اشتباهی که شما آقای دیوید البرایت رو بیارید اینجا هر چیزی دلش بخواد بگه بدون که کسی بتونه جواب شده و بعد از برنامه شما بره این طرز صحبت کردن و این طرز برنامه اصلا درست نیست آقای دیوید البرایت یکی از مهمترین نقش ها رو در به وجود به وجود آوردن هیستریا در برابر برنامه اتم ایران داشته آقای دیوید البرایت نقش بسیار بسیار منفی در به وجود این جعب داشته و آقای دیوید البرایت در صحبتایی که امروز کردن بخشی از صحبتاشون کاملا غلط بود خب این صحبت رو آقای دکتر سمی حتما به شون وقت میدم آقای البرایت به دلیل مسئله اجازه بدید اجازه بدید آقای دکتر سمی آقای نیستم در برنامه شما شرکت کنم آقای البرایت ما وقت آقای دکتر سمی خب سپاس گذاریم از آقای دویتر سعیمی طبیعتا ما به خاطر مسئله ترجمه همزمان و برگرداندن این کلمات از فارسی به انگلیسی طبیعتا شرایط رو کمی پیچیده میکنه و این نکاتیست که آقای آلبرایت قطعنی برنامه رو میبینن و دنبال میکنن به همین دلیل هم در برنامه شرکت کردن خب به نیویورک میریم آقای دکتر وایز اونجا هستند آقای دکتر وایز بشنویم واکنش شما رو شما هم فکر میکنم همین دقایق پیش از نیویورک از جلسه آمدید و در برنامه حضور دارید آیا دکتر متاسفم که آیا دکتر سعیمی تشریف بردن و من چون هم آقای آلبرایت رو از نزدیک میشناسم و هم آقای روبین رو از نزدیک میشناسم باید بهتون بگم که اینها نظرات خیلی متفاوتی دارن در مورد برنامه هسته ای ایران و اصولا سیاستی که دولت آمریکا باید در پیش بگیره برای برخورد با این مسئله بنابراین درک من این بود که شما سعی کرده بودید که به هر حال تعادل رو برقرار کنید در ارائه دو نظر متفاوت نسبت به این قضیه دقیقا نکته ای که آقای کنت والت مطرح میکنه در تضاد کامل با دیدگاه های آقای آلبرایت قرار داره و حتی نکاتی که آقای روبن به شکلی مطرح کرده بود با آقای سهمی هم ما قبلا صحبت کرده بودیم که برنامه به این شکل انجام میشه در این حال تلاش میکنیم که باشون تماس بگیریم که ایشون در برنامه امشب حضور داشته باشن بشنویم واکنش شما رو به مذاکرات امروز مسیری که داره تعیین میکنه و بعد اونچه که در مقاله والت مطرح شده به عنوان راهی که نهایتا مذاکرات و تحریم ها بهش در واقع خواهد انجامید ببینید مذاکرات که الان در سطح در واقع کارشناسی داره دنبال میشه به نظر من در واقع پتانسیل بیشتری داره برای موفقیت یا راه اقل برای هموار کردن راه به سمت دستیابی به یک توافق تا مذاکراتی که قبلا در سطح بسیار بالا انجام می گرفت در این مذاکرات امکان این که طرفین با صحبت های همدیگه بدون در واقع حضور رسانه های بین المللی و بدون احساسات زیاد با همدیگه صحبت کنند یک چنین زمینه وجود داره و امیدواری این هست که این مذاکرات بیشتر هم ادامه پیدا کنند چه در سطح آقای دکتر باغری و خانم هلگا شمیت و چه در سطح کارشناسان در واقع خلصلاح از هر دو طرف 
به هر حال همونجور که گفته شد من موافق هستم با این نظر که تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه نوامبر احتمال زیادی برای اینکه طرفین بتونن به یک دست، توافقی دستیابی پیدا کنن کم هست و فکر میکنین هر دو طرف این رو پذیرفتن یعنی این به هر دو طرف مذاکرات به این نچه رسن که تا نوامبر رو سر خواهند کرد و میرن به سال میلادی آینده یا ممکن اتفاقاتی در همین فاصله بیفته به نظر اینطور میاد از شواهد که هر دو طرف به این نتیجه رسیدند دولت آمریکا به طور کلی به خاطر فشار جمهوری خواهان در شرایطی نیست که بتونه امتیازهای واقعا چشمگیری به ایران بده در این شرایط و دولت ایران هم تصور میکنه که به هر حال شاید آقای اوباما اگر دوباره انتخاب بشن در شرایط بهتری باشن برای اینکه بتونن امتیازاتی بدن و اگر هم که انتخاب نشن که خب به هر حال بهتر هست که با دولت جدید این مذاکرات انجام بگیره آقای باز قبل از این عذر میخوام قبل از اینکه اگر بحثتون در مورد مذاکرات تموم شده میخواید به مقاله والس بپردازید قبل از اون من دوست دارم که مطلبی فقط یه نکته کوتاه میخواستم بگم که ببینید پنجره ای که باز هست بین انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا و انتخابات ریاست جمهوری در ایران در واقع میشه تصور کرد که تمام توجه ملی در ایران بعد از عید سال آینده معطوف خواهد شد به مسائل داخلی مربوط به انتخابات ریاست جمهوری بنابراین واقعا شاید پس از انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا و پیش از انتخابات ریاست جمهوری در ایران ما یک فرصت سماه داشته باشیم که در این فاصله اگر توافقی حاصل نشه اون وقت احتمالا باید صبر کرد تا نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ایران مشخص بشه خب خوشبختانه آقای دکتر سهیمی برگشتن و در برنامه روی خط تلفنی ما هستن آقای سهیمی سپاسگزارم از اینکه در برنامه در حضورتون در خدمتون هستیم و میشنویم واکنش شما رو من رو ابتدا عرض بکنم که ما تلاش ما این بوده که با در واقع مد نظر قرار دادن دیدگاه های آقای والت سعی بکنیم به یه تعادلی در انکاس نظرات آقای آلبرایت برسیم و طبیعتا حضور شما هم در برنامه برای همین هست مطلبی اگر دارید میشنویم نظر شما ببینید جمعنا دهخانپور همطور که خدمتون عرض کردم قبل از که گوشی رو بذارم من در برنامه ای که یه نفر نیم ساعت وقت داره هر حرفی که درش میخواد میزنه و بعد به بهانه ای که وقت نداره باید بره حاضر نیستم شرکت کنم اگر آقای دلیل ارواز وقت ندارن اصولا نباید در این برنامه شرکت میکردن اگر شما میخوان آقای دیوید اویرز در برنامه بیارید که بحث باید باشه برنامه ایشون باید در استودیو حضور داشته باشن و جواب حرفاشون رو بشنوند آقای دیوید اویرز نقش بسیار مهمی در به وجود آوردن هیستریا بر علیه برنامه اتمی ایران در آمریکا داشتن آقای دیوید اویرز سالها پیش صحبت‌های بسیار بی اساسی رو در مورد سایت پارچین کردن و بعد وقتی که آژانس به پارچین دوباره رفت و دیدن کرد و چیزی پیدا نکرد حاضر نشدن حتی یک کلمه به خاطر هیستریایی که در برابر در مورد سایت پارچین وجود داشتن عذرخواهی کنن آقای دیوید اربرایت رو بنده سه سال پیش مجبور کردم که پابلیک از خودشون دفاع کنن تنها کسی که آقای دیوید اربرایت رو مجبور کرده از خودش پابلیکی دفاع کنه بنده بودم من یک مقاله نوشتم در وبسایت antiwar.com که در اون گفتم که آقای دیوید ابرایت به مسائل مهمی راجع به مسائل هسته ایران نمیپردازه بدنی که اگر بپردازه اون وقت منابعی که در آژانس اطلاعات رو در اختیارش میذارن حاضر نخواهم بود که این اطلاعات رو دوباره در اختیارش ببردن بنابراین حتی وقتی که به طور خصوصی قبول میکنه که بسیار از این اتهامات بی اساسه به طور پابلیک این صحبت ها رو نمیکنه بدنی که نمیخواد منابع اطلاعاتی خودش رو در آژانس از دست بده آقای دیوید ابرایت من ایمیل نوشتن در اون موقع اول سعی کردن که من رو روی تلفن بیارن با تلفنی باشون صحبت کنم که من گفتم من هر گونه صحبتی که با شما دارم باید به صورت نوشته باشه چون این باید مدارکش وجود داشته باشه بعد بنده رو تهدید کردن که میبرن دادگاه که من استقبال کردم گفتم بیایید بریم دادگاه تا مشخص بشه منابع مالی مؤسسه آه... شما چه اجازه بدید آه... 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 آخه مسائل اجازه... شخصی رو که ما نمیخوایم اینجا مطرح بکنیم در مورد در مورد مطالبی که ایشون عنوان کردن اگر توضیح دارید بفرمایید آخه آخه پشت سر این جریان یک تاریخچه وجود داره شما نمیتونید مسائل رو بدون تاریخچه از تاریخچه جدا کنید در مورد همین صحبت ها که امروز ایشون کردن ایشون یا اشتباه میگن از قصد یا اشتباه از قصد میگن فقط اشتباه یا داستان رو نیمه تمام میگن بذار دو, دو تا نمونه بر خدمت شما عرض کنم ایشون میگن در کالای الکتریک آلودگی هستهی پیدا کردن درسته ولی, و... ولی این تیکش رو نمیگن که وقتی که آلودگی هستهی پیدا کردن 
دولت جمهوری اسلامی توضیح داد که این آلودگی هسته‌ای به علت ورود وسایل دست دوم سانتریفیوژ سازی از خارج بوده و آلودگی از خارج اومده ولی این هم هیچ موقع تایید نشد آقای دکتر خودتون می‌دونید اتفاقا تایید شد بدنی که در فوریه سال 2008 آژانس آقای محمد الوردی گزارشی داد به آژانس و گفت شش مورد ما داشتیم و در این شش مورد شش مورد خطای ایران از پادمان ایمنیش بود و هر شش مورد با رضایت آژانس این رکوردش از شما میتونیم ببینید با رضایت آژانس حل و فصل شده در مورد آلودگی در کالای الکتریک ادعایی که جمهوری اسلامی کرد ببینید قصد من از این صحبت ها اینه که ما نباید به این جو هیستریا دامن بزنیم چون این جو هیستریا باعث جنگ بر علیه مملکت من میشه من با جمهوری اسلامی مخالفم با برنامه قنی سازی اورانیوم ایران مخالفم بدنید بدنی که به نظر من اقتصادی نیست من معتقدم که برنامه هست ایران رو باید به با حالت تعلیق در آباد برای یه مدت معین ولی در این حالا معتقد نیستم که با دروگوی و و اضافه گویی باعث دامن زدن به جنگ جو جنگ بر علیه جمهوری اسلامی بشه چون جو و اگر جنگ بر علیه جمهوری جمهوری اسلامی رو بیفته اون وقت خوشکتر با هم دیگه خواهند سوخت اون وقت ما خواهرای من اقوام من اقوام شما و همه در ایران همگی اونها این آتش دامن اونها رو هم خواهد گرفت آقای دکتر سامی آقای دکتر سامی بس طبیعتا شما خودتون تخصصتون این هم هست بس علمی میکنیم و نمیخوام که مسئله رو احساسی بکنیم اون نکاتی که آقای آلبرایت گفتن در مورد بله بفهم در مورد سایت پارچین ایشون میگه که آژانس حق داره به سایت پارچین بره در چه چهارچوبی چهارچوب بازدید آژانس از هر سایت هسته‌ای در هر کشور مشخصه اون چارچوب پادمانی است که اون کشور با آژانس داره ایران یک پادمان داره یعنی سیفگارد اگریمنت داره قرارداد ایمنی داره با آژانس که در 1974 تصویب شد بر طبق پادمان 1974 آژانس فقط حق اجازه از سایت هایی رو داره که اون سایت ها توسط اون کشور به عنوان سایت هسته‌ای اعلام شده باشن ایر... آژانس فقط در صورتی اجازه بازدید از هر سایتی در ایران رو داره که پروتکل الحاقی توسط اون کشور امضا و تصویب و به محله اجرا در آمده باشه وقتی که در اکتبر سال 2003 آقای خاتمی قرارداد سعد آباد رو امضا کردن و بعد در نوامبر هزار... سال 2004 قرارداد پاییس رو امضا کردن ایران خودش رو متحد کرد که مفاد پروتکل الحاقی رو به طور داوطلبی به مرحله اجرا در بیاره کما اینکه از اکتبر سال 2003 تا ژانویه سال 2006 ایران پروتکل الحاقی رو به طور داوطلبی به مرحله اجرا در بود که باعث شد آژانس بتونه در سال 2004 دو بار از سایت پارچین دیدن کنه چرا چون پروتکل الحاقی رو ایران در اون وقت داشت اجرا میکرد بنابراین فقط آژانس در صورتی حق بازدید از سایت پارچین رو داره که پروتکل الحاقی در حال اجرا باشه ایران وقتی که متوجه شد که کشورهای اروپایی به قولهایی که در مورد قرارداد سعد آباد و قرارداد پاریس داده بودن عمل نکردن اجرای داوطلبی پروتکل الحاقی رو به حالت تعلیق در آورد چون به حالت تعلیق در آورد و از طرفی مجلس ایران پروتکل الحاقی رو تصدیق نکرد از نظر قوانین و حقوق بین المللی جمهوری اسلام هیچ گونه تعهدی در این مورد نداره بنابراین اینی که ما بگیم آژانس حق داره از سایت پارچین دیدن کنه به نظر من حرفی کاملا غلط و بر ضد مفاد و قراردادهای بین المللی که خود ایران با آژانس امضا کرده موضوع اینه که ممکنه در پاریس اتفاقی هم افتاده در پارچین اتفاقی هم افتاده باشه من نمیدونم من در یکی از برنامه‌های گذشته شما هم شرکت کردم ولی صحبتی که اون موقع کردم و حالا دوباره مطرح میکنم اینه که از طریق عکس هوایی نمیشه به این چیزا نمیشه به این ت... صحبت های آید دکتر خود شما هم در این مورد اجازه بزید آقای عبدالله در این مورد بسیار جو هیستریکی رو به وجود آوردن درست بفرم آید دکتر ایشون حاضر نیست اجازه بدید ایشون حاضر نیستن هیچ گونه امکان دیگه ای رو بررسی کنن این انتخاب فقط مال من نیست شما اگر به اینترنت و مجلات مراجعه کنید 
بسیاری از کارشناس از رابرت کلی گرفته تا کسای دیگه با آقای دیوید آلبرایت راجع به موضوع انتقاد کرد. دکتر شما نظرتون رو کاملا روشن گفتید. آقای آلبرایت هم نظرشون رو گفتن ایشون مؤسسه دارن طریق اون مؤسسه تحقیقات رو انجام میدن. شما مطالبی رو نوشتی در انتقاد و این طبیعتا این حق رو به شما دادیم که مطالب رو عنوان بکنید. آقای آلبرایت اگه توضیح بیشتری هم لازم باشه میتونن بیان و بعدا در واقع این رو عنوان بکنن. من اجازه بدید میخوام بحث رو با آقای دکتر باعث هم دنبال بکنیم و بعد برمیگردیم به شما. آقای باعث اگر مطلبی در این ارتباط دارید بفرمایید و من میخوام برگردیم به مسئله اون چه که کنت والکس مطرح میکنه اون چه که به عنوان نتیجه نهایی این فشارها و این مناقشه اتمی مد نظر هست که اگر ایران نهایتا به دنبال این هست که به قابلیت تولید بمب اتم برسه و حتی اگر نره به اون سمت که بخواد آزمایش اتمی رو انجام بده چه خواهد شد یا به گفته ایشون به نهایتا نتیجه مثبت این خواهد بود که ایران دست به آزمایش اتمی بزنه به دلیل به گفته ایشون که باعث یک موازنه قدرت بشه در خاورمیانه در قبال اسرائیل اجازه بدید من اول بگم که نظر آقای دکتر سهیمی در مورد مسئله پارچین از لحاظ قانونی کاملا درست است و مشکلی که در به طور کلی ام پی تی قرار داده پیمان من گسترش اصلاحهای هسته ای وجود داره این هست که متاسفانه تفسیر پذیر هست در بعضی موارد و در مورد پادمانش هم همین اشکالات وجود داره صحبتی که آقای آلبرایت میکنه این هست که اگر در واقع یک ارتباط مستقیمی بین برنامه نظامی و دستگاه های نظامی و برنامه هسته ای ایجاد بشه این به آژانس حق بازرسی از این سایت رو میده ولی این مسئله است که اکثر کارشناس ها باش مخالف هستند خود شما در برنامه قبلی که ما اینجا بودیم خود شما صراحتا گفتید که ایران بر اساس اون چه که همکاری میکنه قانونا اجازه نداره که یعنی اجازه میتونه اجازه نده که به پارچین برن بس ما قبلا در برنامه مطرح کردیم چیز بعیدی نیست حتی امروز من از آقای آلبرایت پرسیدم که حتی به یه سایت نظامی هم میشه رفت ایشون دیدگاهشو مطرح میکنه همونطور که آقای دکتر در واقع مطلبی رو عنوان کردن و ما شنیدیم آقای دکتر سهمی ولی برگردیم اگر موافقید به همون موضوع مقاله ببینید مقاله والتس رو به نظر من ما باید واقعا در سپهر تئوری فقط بهش نگاه کنیم این یک مسئله نظری است این به هیچ وجه سیاست دولت آمریکا نیست و حتی در واقع نشانه ای هم از اینکه چنین بحثی در حاکمیت آمریکا وجود داره نیست این یک تئوری است آقای والتس یکی از معروف ترین تئوریسین های نئوریالیسم هستند در آمریکا و این کتابی هم که در این مورد نوشتن فکر کنم در سال 2003 نوشتن و مدت هاست این صحبت رو میکنن علت اینکه این مقاله بسیار انجالی شده خب مسلما شرایط فعلی است که درش قرار داریم ولی باید در نظر گرفت که ایشون صحبت هایی که میکنن در مورد در واقع مبالغه هایی که شده در مورد خطراتی که از هستهی شدن ایران وجود داره من باش کاملا موافق هستم و اینکه واقعا ایران بخواد سلاح هستهی بر علیه اسرائیل استفاده کنه اصلا غیر قابل تصور هست و حتی در اختیار قرار دادن سلاح های هستهی به گروه هایی مثل الله یا حماس هم واقعا غیر قابل تصوره برای اینکه اگه شما به پیشینه سلاح های کشتار جمعی نگاه کنید به خصوص سلاح های بیولوژیکی و شیمیایی که در اختیار دولت ایران هست اینا هرگز در اختیار این گروه ها قرار نگرفتند و به هر حال حتی ایران از دادن تسلیحات خیلی پیشرفته نظامی در واقع عادی هم به این گروه ها در موردش خیلی با احتیاط رفتار کرده بنابراین اینها خطراتی است که در موردش مبالغه شده ولی آقای والتس متاسفانه ریسک هایی رو هم که از این لحاظ وجود داره رو به نظرم در موردش کوچک نمایی میکنن یا شاید ساده انگاری میکنن برای که در نظر بگیرید که اگر ما بگوییم توازن قوا این هست که اسرائیل که دارای بمب هسته‌ای است ایران هم باید دارای سلاح هسته‌ای بشه خب اون وقت عربستان هم میتونه بگه من هم در این شرایط قرار دارم که دو کشور که با هیچ گلومشون رابطه خوبی ندارم دارای تسلیحات هستهی هستن پس من هم باید داشته باشم و این واقعا بی پایان هست حالا ممکنه که عربستان امروز زیر ساخت های هستهی رو که ایران به هر حال بعد از پنجاه سال داره نداشته باشه ولی ما باید در آینده نگری داشته باشیم و در نظر بگیریم که در طولانی مدت ممکن هست که چنین خطراتی در منطقه به وجود 
وجود بیاد و به جای اینکه به دنبال در واقع گسترش سلاح های هسته ای در دست کشورهای مختلف باشیم باید به دنبال خل اصطلاح های هسته ای باشیم و خاورمیانه آری از سلاح های هسته ای رو در نظر بگیریم در نظر بگیرید که یکی از در واقع بزرگترین مشکلاتی که وجود داره این هست که دائما مورد ایران و کیس ایران مقایسه میشه با توازن قوایی که بین شوروی وجود داشت و ایالات متحده به هیچ وجه یا هند و پاکستان و هند و پاکستان البته هند و پاکستان هم مشکلات خودشون رو دارن از این لحاظ که ببینید اصولا این بازدارندگی هسته‌ای در شرایطی کار میکنه که اولا قوا قابل مقایسه با هم باشن یعنی ببینید اسرائیل در حدود 200 کلاهک هسته‌ای داره بنابراین ایران اگر فرض کنید 5 کلاهک هسته‌ای داشته باشه هنوز توازن قوا وجود نداره به معنای واقعی کلمه دو اینکه شما باید قابلیت ضربه دوم یا سکند استرایک داشته باشید به این معنی که اگر کشوری بر علیه شما از سلاح هسته ای استفاده کرد شما این قابلیت رو داشته باشید که ضربه تلافی جویانتون به مراتب ویرانگرتر و مخربتر باشه از ضربه اولی که خوردید که اسرائیل این قابلیت رو داره زیر دریایی هایی داره که مجهز هستند به تسلیحات هسته ای در حالی که ایران نداره این رو و این همینطور در مورد هند و پاکستان هم صدق میکنه و مورد سوم این هست که برای اینکه بازدارندگی هسته ای در واقع عملی بشه نیاز هست به اینکه کانال های ارتباطی وجود داشته باشه که کشورها بتونن با هم در اون مورد صحبت کنن اگر یک کشوری به عنوان مثال سلاح های هسته ایش رو از یه نقطه کشور خواست منتقل کنه به یه نقطه دیگه برای ایمنی یا به هر منظور دیگه ای این تعبیر بر این که داره آماده میشه برای حمله به کشور دیگه این نشه و این دقیقا موردی بود که در بحران موشکی کوبا اتفاق افتاد و جلوی یک جنگ هسته‌ای رو گرفت در حالی که بین ایران و اسرائیل به هیچ وجه همچین کانالی وجود نداره بنابراین کوچک جلوه دادن خطراتی که از یک همچین مسئله وجود داره به نظر من کار اشتباهی است و علاوه بر همه اینا هم باید در نظر گرفت که به هر حال ما در یک کیسی داریم صحبت می‌کنیم که ایران عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته است. دقیقاً نکته اتفاقی اگر... دقیقاً نکته مهمی رو اشاره کردید این بحث این هست که اگر حالا این عضو پیمان ان پی تی که برخلاف هند و پاکستان اگر دست به اقدام بزنه چه سرنوشتی ان پی تی پیدا خواهد کرد اگر اجازه بدید آقای دکتر سمیر هم باشون ارتباطمون رو برقرار بکنیم دوباره آقای دکتر بشنویم واکنش شما رو به اونچه که والت مطرح می‌کنه و اینکه به هر چه که واقعیت وجود داره که اسرائیل برای چندین دهه اون چه که به عنوان زراتخانه اتمی ازش صحبت میشه فارغ از اینکه مقامات اسرائیل رو تایید کردن یا نه وجود داره و این نمونه های متفاوتی بوده در طول این سال ها که کشورها رفتن به سمت برنامه اتمی موفق نشدن ایران به یه نقطه رسیدی که از کشورهای مشابه در منطقه خیلی پیشتره شما اساسا اعتقاد دارید که چنین فرمولی قابل قبول هست این موازنه قدرت اگر ایران بره به سمت اتمی شدن به عنوان آزمایش اتمی من با صحبت های دکتر وایز کاملا موافقم به نظر من حتی اگه جمهوری اسلامی موفق بشه کلاهک هسته‌ای بسازه فرق کنید 5 تا یا 10 تا یا 20 تا در برابر زراتخانه هسته ای اسرائیل که دست کم اینطور که کارشناسا میگن حدود 250 کلاهک هسته‌ای داره و بعد متحد مهم اسرائیل آمریکا که مجهز به 8000 کلاهک هسته ای است این نیروی نخواهد بود و بنابراین تعادلی بود به وجود نخواهد بود و بنابراین ولی این عدم تعادل تو بین هند و پاکستان هم به شکل برقرار بود ولی به هر شکل باعث شد که موازنه قدرتی نسبی ایجاد بشه منتها جناب دهخانفور من همطور که در ایمیل هم چند روز پیش شما گفتم من این موضوع رو از یک دید دیگه میبینم به نظر من بحث بر سر برنامه جمهوری اسلامی و مقابله با اون توسط اسرائیل و آمریکا به خاطر این نیست که اگر جمهوری اسلامی زراتخانه هسته‌ای درست کنه ممکنه به اسرائیل حمله کنه یا ممکنه به آمریکا حمله کنه یا ممکنه در خاورمیانه به کشورهای دیگه حمله کنه چون اصولا همونطور که آقای دکتر وایز گفتن چنین امکانی به هیچ عنوان وجود نداره بحث همونیه که بنده 6 سال پیش در مجله ایشوز این ساینس اند تکنولوژی که توسط آکادمی ملی علوم آمریکا منتشر میشه مطرح کردم بعد همونی که بنده در سه سال پیش در مقاله انتای بار هم مطرح کردم و آقای اهود برک وزیر دفاع اسرائیل در مقاله که در نیویورک تام چند ماه پیش آقای رونن برگمن نوشت این موضوع رو کاملا تایید کرد بحث اینجاست اگر جمهوری اسلامی به چند سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه اسرائیل آزادی عمل خودش رو در خاور میانه از دست خواهد داد این صحبت سریعی بود که آقای اهود برک کرد صحبتی بود که من 6 سال پیش کرده بودم یعنی به دلیلی که ایران غیر قابل حمله خواهد شد 
آزادی عمل رو از اسرائیل در خاورمیانه به خصوص در رابطه با فلسطینی ها و حزب الله لبنان خواهد گرفت این این یک دلیل دلیل دوم اینه که بنده در یکی از مقالات خودم بودم که باز توسط بسیاری از دوستان اسرائیلی من تایید شد این بود که اگر ایران به یک زراعتخانه کوچک هسته‌ای دست پیدا کنه اون وقت متخصصان برجسته اسرائیل کارشناسان صنعتی علمی دانشگاهی بسیاری از اونها ممکنه مایل نباشن که به زندگی خودشون در اسرائیل ادامه بدن و به غرب مهاجرت کنن این صحبتی بود که آقای بنیامین نتانیاهو بعد از مقاله سه سال پیش من چند هفته قبل همین صحبت کرده بود که اگر چنین چتری در خاورنی و مرگزار بشه اینها ممکنه از اسرائیل برن بنابراین تمام این صحبت ها که اگر جمهوری اسلامی دست به سلاح هستی پیدا کنه ممکنه این کار یا اون کار بکنه اینها به نظر من پایه و اساسی در واقعیت نداره پایه و اساس واقعی این جریان در هژمانی اسرائیل و آمریکا در خاورمیانه و گرفتن آزادی عمل از اسرائیل در رابطه با مسائلی است که در اون در خاورمیانه باش برخورد داره از نظر آمریکا هم که خب واضحه آمریکا نمی از نظر نظام سیاسی آمریکا کشوری مثل ایران با به بزرگی ایران با منابع ایران با جای استراتژیک ایران نمیتونه و نباید از لحاظ سیاسی مستقل از نظام سیاسی آمریکا باشه اگر جمهوری اسلامی که امیدوارم این کارو نکنه چون من با اصطلاح هستی همیشه در تمام عمرم از موقعی که میدونم سال هستی چی هست مخالف بودم ولی امیدوارم که اگر بنده معتقدم که جمهوری اسلامی اگر به صلاح هستی دست پیدا کنه چون آمریکایی‌ها معتقدن که در تحت اون شهر دیگه نمیتونن به ایران حمله کنن در واقع اون جست اصلی موضوع اینه یعنی پس شما در واقع به طور روشن دارین میگید که این موازن قدرت برقرار خواهد شد اگرچه ممکنه موازن قدرت خیلی کاملی نباشه موازن قدرت از این دید که اون وقت ایران غیر قابل حمله میشه در واقع سابقه ایران... اون چیزی هم که آقای والز میگه همینه میگه تاریخ نشون داده که کشوری که به صلاح اتمی دست پیدا میکنه مورد حمله قرار نگرفته دقیقا ولی ولی این این صحبت شما درسته ولی این فرق میکنه با اینکه بگیم اگر ایران غیر قابل حمله بشه اون وقت قدرت آفنس یا حمله هم خواهد داشت نخیر اینطور نیست به نظر رهبران جمهوری اسلامی برای هدفشون از برنامه اتمی اینه که بقا رژیم خودشون رو تضمین کنن نه اینکه بخوان به کشورهای دیگه حمله کنن بله. چون خودشون هم میدونن که اگر بخوان دست به این ماجراجویی های احمقانه ای بزنن بله. اون وقت ایران نابود خواهد شد آقای دکتر وایز به نکته بسیار مهمی اشاره کردن گفتن بحث بحث اینه که مثلا ممکنه ایران مواد هسته ای یا سلاح هسته ای رو به گروه های دیگه بده جمهوری اسلامی حاضر نشده سلاح های پیشرفته رو به متحد نزدیک خودش و خط اول دفاعی خودش یعنی حزب الله لبنان بده چطور ممکنه جمهوری اسلامی اونم در حالی که مواد هسته ای یک به اصطلاح شناسنامه ژنتیک دارن یعنی شما اگر شما مواد هسته ای رو از ایران خارج کنید و به جایی ببرید و اونجا منفجر کنید از روی نمونه بعد از اون مواد هسته ای شما میتونید رد اون رو پیدا کنید ببین از چه کشوری اومده میدونید این این, این, این ها همه باید مورد بحث قرار بگیره بله اجازه بدید آقای وایز وقت خیلی کوتاه داریم به پایین برنامه در همین بحثی که الان مطرح شد که آیا کشور اتمی مورد حمله قرار نمیگیره و ایران چقدر این ادعاهایی که میکنه درست یا نادرسته بحث زیردریایی اتمی و سوخت اتمی برای کشتی ها را هم ایران مطرح میکنه خود ایران به نظر شما عاملی هست در این اگر اینها قلوف هست یا اگر واقعا واقعیت هست منظر شما در ایجاد این فضای تنش در سمت بردن در واقع منطقه به این سمت که ضرورت پیدا بکنید چنین موازنه قدرتی ببینید به هر حال بحثایی که در ایران مطرح میشه در مورد غنیسازی در سطح بالاتر اینا به هر حال قسمتی است از این مذاکرات دیپلماتیک واقعا برای اینکه به هر حال غرب دست خودش رو قوی تر میکنه با تحریم هایی که اعمال میکنه و ایران هم به هر حال گزینه هایی که داره برای اینکه سعی کنه که دستش رو قوی تر بکنه و نشون بده که تحریم ها بی تاثیر هستند گزینه های محدودی هستند بنابراین غنی سازی در سطح بالا یکی از این هاست که به هر حال گام بسیار خطرناکی هست اگر ایران این گام رو برداره ولی نکته که بعد در نظر گرفت که بر خلاف تئوری بر خلاف تئوری آقای والس هست این هست که کشورها بعد از اینکه به بمب هسته ای دست پیدا میکنن ممکنه توازن قوایی ایجاد بشه ولی احتمال اینکه کشورها جسورتر بشن در درگیری ها در سطح پایین بسیار بیشتر هست و این به هر حال به خودی خود برای منطقه مشکلات عمده ای رو ایجاد خواهد کرد 
سپاسگزارم از شما آقای دکتر واعظ آقای دکتر سهیمی از شما تشکر میکنم برای شرکت در این برنامه قطعا بحثی است که دنبال خواهیم که مذاکرات اتمی کم کن ادامه داره و این برنامه هم ادامه خواهد داشت سپاسگزاریم از همه شما همچنین از آقای آلبرایت کنت والز و جورج روبن با نگاهی متفاوت به احتمال دستیابی ایران به بمب اتم برنامه امشب رو به پایان میبریم تا افق چهارشنبه موازنه قوا با اسرائیل آیا قارچه هستی ایران شکاف قدرت در منطقه را پر می کند هزار می گوید شانسش صفر است اوباما هم بگوید بله من می گویم نه سردسته انحرافیون می گوید ما که چیزی نشنیدیم گوش هایتان را بگیدید هو می گوید هوورت نداره این طرف اسرائیل میگوید ایران شوخی شوخی جنگ را علنی کرده اما رهبر فتوا داده سلاح هسته ای حرام است حالا اصلا بمب کجاست؟ <تصفيق>